సాగర్ కుడికాలువ ఆయకట్టు రైతులు నీటి కష్టాలను తీర్చేందుకు గోదావరి పెన్నా నదులు అనుసంధానంలో భాగంగా హరిశ్చంద్రపురం వద్ద నుంచి లిఫ్ట్ ద్వారా పల్నాడు దర్శి అద్దంకి మార్కపురం ప్రాంతాల నీటి సరఫరా స్కీమ్ కు నగరికల్లు గ్రామం వద్ద ఈ నెల ఇరవై ఆరవ తేదీన ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు శంకుస్థాపన చేయనున్న సందర్భంగా శంకుస్థాపన స్థలాన్ని సభాపతి డాక్టర్ కోడెల శివప్రసాదరావు యువ నాయకులు డాక్టర్ కోడెల శివరాములు పరిశీలించారు ఆరు పేల కోట్లతో చేపట్టే ఈ ప్రాజెక్టు పూర్తయితే సాగర్ కుడికాలువ ఆయకట్టు రైతులకు మహార్దశ పడుతుందని సాగర్ ఆయకట్టు గోదావరి నీళ్లతో సశస్యామలం అవుతుందని సభాపతి డాక్టర్ కోడెల అన్నారు ముఖ్యమంత్రి ఇరిగేషన్ మంత్రితో మాట్లాడి సాగర్ ఆయకట్టుకు నీటిని విడుదల చేశామని దాంతో రైతులు ఆనందంగా పంటలు పండించుకుంటున్నారని అన్నారు ఈ నెల ఇరవై ఆరవ తేదీన నగరికలలో జరగనున్న శంకుస్థాపన కార్యక్రమానికి రైతులు పెద్ద ఎత్తున తరలి రావాలని డాక్టర్ కోడెల పిలుపునిచ్చారు మన ముఖ్యమంత్రి గారు గౌడ చంద్రబాబు నాయుడు గారు మన నటర్కలలో ఇందాక నేను చెప్పినట్టుగా నాగార్జున సాగర్ కుడి కాలువాడి గోదావరి నుంచి వచ్చే లిఫ్ట్ గేట్లకి శంకుస్థాపన చేయబోతున్నారు ఇలా దొరుకుతానని అనుకున్నాం గోదావరి రైలు తీసుకు కృష్ణా నీళ్లు పడ్డప్పుడు అది కూడా గోడకు తీయాలి ఇవాళ అక్కడ నుంచి సాగర్ పుడు కాలంలో కూడా లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ పెట్టి హరిశ్చంద్రాపురం లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ పెన్నా గోదావరి నదుల అనుసంధానం పెన్నా గోదావరి నదులు ఇప్పటికే గోదావరి కృష్ణా నదుల అనుసంధానం అయిపోయింది అక్కడ నుంచి పెన్నా గోదావరి నదుల అనుసంధానం లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ఫేజ్ వన్ నటరికలు ఎంతో స్థాపన చేయబోతున్నారు పని మొదలు పెడితే ఒక సంవత్సరం సంవత్సరాల కాలంలో గోదావరి నీటి వచ్చి మనకి సాగర్ కుడికాలంలో పెడితే ఇక్కడ నుంచి పునరాలు దగ్గర నుంచి దర్శి అద్దకి వరకు నీళ్ళు వెళ్తాయి అప్పుడు కూడా మీరు ఎప్పుడైనా సరే నీళ్లు పొదుక్కోవాలని నేర్చుకోవాలి ఎప్పుడో ఒకప్పుడు కాలువలో అన్నీ తీసేసి ఇంట్లో పొడుకునేవాళ్ళం నిండా పొంగి పొదుకు పొదిలిపోతుంటాయి నీళ్లు ఇక ఆ రోజులు అట్లాంటి వాడుకోకూడదు ఆ రోజుల్లో కూడా ఎక్కువ నీళ్లు వాడితే తక్కువ పంటలు పట్టేయి మనకి గోదావరి నియోజకవర్గంలో కారం పోయి మాట్లాడుకోవడానికి పొడుగుల దాసేపల్లి ఈ సత్రపల్లి నియోజకవర్గం నుంచి మన అన్ని మండలాలు నరసరావుపై నుంచి అన్ని మండలాలు అందరూ రైతాంగం వచ్చి ఆ శుభవార్తి ఆ శుభ కార్యంలో మీరు అందరూ పాల్గొనాలి అందరికీ బుస్సులు ఏర్పాటు చేస్తారు అందరూ తొక్కిస్ లేకుండా మనకంటే మనకందరూ పద్ధతి మన అందరూ కుటుంబంలాగా చేసుకుంటాం పొట్టి స్లాట్ లేకుండా అందరూ క్రమ శిక్షణతో వచ్చి భోజనాలు ఏర్పాటు చేస్తారు మంచినీళ్ళు ఏర్పాటు చేస్తారు బస్సులు ఏర్పాటు చేస్తారు క్షేమంగా ఇంటికి పోయేదానికి ఏర్పాటు చేస్తారు అందరూ ఆ కార్యక్రమాలు పాల్గొనాల్సిందిగా నేను కోరుతున్నాను సాగర్ రైతాంగానికి వ్యవసాయానికి మహర్దశ రాబోతుంది నాలుగు సంవత్సరాలుగా వర్షాలు లేక కృష్ణా నదులు నీళ్లు రాక సాగర్ రిజర్వాయర్ నిండక రైతులు పంటలు పండక అనేక ఇబ్బందులు పడ్డాం పోయిన సంవత్సరం సాగర్ నీళ్లు వచ్చినప్పటికీ వర్షాలు లేక రైతు అయోమయంలో ఇబ్బందులు పడ్డారు అప్పుడు నేను మంత్రి గారికి ముఖ్యమంత్రి గారికి చెప్పి ఆరు గడికలు ఇవ్వాలని గట్టిగా వచ్చిన సందర్భంగా బాగా వేసుకున్న వాళ్ళకి మెట్ట పైకి ప్రతి గాని నుంచి కానీ 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 సరే కానీ ఒక్కసారి కానీ అంటే ఇంకా కూడా ఆరు గడి పడిపించిన పోయి సంవత్సరం బాగా పడించుకున్నాం ఈ సంవత్సరం విచిత్రమైన పరిస్థితి ఏంటంటే పై రాష్ట్రాల వర్షాలు వచ్చినందువల్ల సాగర్ డ్యాం పూర్తిగా నిండింది ఐదు వందల తొంభై రెండు మేర నిండింది కానీ గత వంద రోజులుగా ఈ రాష్ట్రంలో వర్షాలు పడలేదు ఎప్పుడైనా సరే మాగాడి కానీ మెట్టపరిధి కానీ కాలంలో వచ్చే నీళ్ళకు తోడు వర్షం పడితేనే పుష్కరంగా పంటలు పడే అవకాశం ఉంటుంది 
కారు నీళ్లు వచ్చినా కూడా వర్షం తడి రాకపోతే పట్టకు ఇబ్బంది అలాంటి నేపథ్యంలో వంద రోజులు పైగా నీరు వర్షం రానందు వల్ల సాగర్ కాలువలు కదిలేని పంటలకి కాబట్టి రైతాంగానికి విజ్ఞప్తి చేశాం జిల్లా స్థాయిలో అదేవిధంగా మన నాగర్ సార్ కుడి కాలువ రైతాంగ స్థాయిలో గుంటూరులో ఒక ఐడిపి ఇరిగేషన్ డెవలప్మెంట్ బోర్డు మీటింగ్ పెట్టుకొని సాగర్ రైతాంగం యొక్క పంటలు ఎలా కాపాడాలి దీనికి ఏ విధంగా ఖర్చు పెట్టాలి అనే అంశం మీద సుదీర్ఘంగా చర్చలు చేసిన తర్వాత వారపత్తి పద్ధతుల్లో రీణిస్తే ఈ రైతుల యొక్క పంటలు కాపాడవచ్చు పంటలు ఇంటికి వచ్చేసారికి మనం బాగా సహాయం చేయవచ్చు అని చెప్పి ఆలోచన చేశాం